Россия подвергает сомнению европейский мирный порядок, и это создает угрозу для Берлина. Из-за этого Германия проведет модернизацию своей армии. Структура вооруженных сил расширится. Теперь к традиционной армии, военно-морскому флоту и авиации добавятся киберподразделения. Также, по информации немецкого министерства обороны, будет создано единое оперативное центральное командование. Оно объединит функции двух предыдущих структур – командование зарубежными войсками и войсками на территории Германии. В ходе межотдельского анализа общей организации были рассмотрены вопросы, необходимые для современной национальной и союзной обороны. Поскольку Россия поставила под вопрос европейский миропорядок, для Германии и ее союзников возникла особая угроза. В ходе анализа основное внимание уделялось боевому потенциалу и оперативной готовности. Из публикации на сайте Министерства обороны Германии. Германия укрепляет не только Бундесвер, но и восточный фланг НАТО. На постоянной основе в Литве будут размещены немецкие войска. Министр обороны Германии Борис Писториус лично присутствовал на отправке в Балтийское государство около 20 немецких военнослужащих. Они создадут условия для развертывания дополнительных солдат. Согласно графику, к 2027 году литовская бригада Бундесвера предполагает постоянное размещение около 4800 солдат и 200 гражданских служащих. Это важный день для Бундесфера. Впервые мы размещаем такое подразделение на постоянной основе за пределами Германии. Поэтому это также важный день для НАТО и обороноспособности Альянса. Военное присутствие немецких войск в Литве вызвало в Кремле бурю негативных эмоций. Там считают, что появление солдат Бундесфера в Балтийском государстве якобы приведет к эскалации напряженности. Впрочем, сами российские власти эскалировать не стесняются. 6 апреля 2024 года российский военный самолет пролетал над Балтийским морем без транспондера. Его перехватили военно-воздушные силы Германии. Такое происходит не впервые. Ранее российские самолеты перехватывали и ВВС Франции. Германия вместе с НАТО готовится к возможному противостоянию с РФ. Сейчас Североатлантический альянс проводит крупнейшее со времен Холодной войны военные учения. В них принимают участие почти 90 тысяч военнослужащих 31 страны союзника, в частности и Германии. По информации издания Bild, немецкие солдаты проводят учения в норвежской ледяной пустыне в 300 километрах от российской границы. Солдаты из дивизии быстрого реагирования отрабатывают действия в случае столкновения с РФ. По сценарию они не спят вторые сутки еду готовят на газовых плитах. Люди всегда волнуются. Пять или шесть лет назад я не ожидал, что ситуация обернется таким образом. Поэтому сейчас мы отрабатываем то, что нам, возможно, скоро придется применять. Солдат Бундесфера. В комментарии изданию Бильд. ЕС и НАТО готовятся не только к вооруженному конфликту. Североатлантический альянс предупреждает, что Россия собирается осуществлять кибератаки на фоне выборов ЕС. Как сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанне, таким образом Москва постарается обеспечить лучшие результаты политсилам, которые выгодны Кремлю. Никита Скобликов для телеканала Фридом.